അസ്സലാമലൈക്കും ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഹെവി സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡിന്നറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ പേര് ചെമ്മീൻ തിരൽപ്പത്തിരി ഇത് നമുക്ക് സീ ഫുഡിനെ കൊണ്ടും ഫിഷിനെ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് നോക്കിയാലോ ആദ്യം ഒരു കടായിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആദ്യമേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇടാം ചെമ്മീൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയാൽ കോരി മാറ്റി വെക്കുക ചെമ്മീൻ മാറ്റി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോഴാണ് നല്ല സ്വാദ് ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് ഇടത്തരം ഓണിയൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഇടത്തരം ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് മസാലയിൽ നല്ല മസാല ഒക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് നന്നായി വയന്ന് വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് പിന്നെയും നന്നായി വയറ്റുക ഉള്ളിയുടെ പച്ചമണമെല്ലാം പോകണം ഇത് നന്നായി വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു പച്ചമുളക് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ക്രഷ് ചെയ്യുക അരയണ്ട ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത മസാല നമ്മളെ വയന്ന ഉള്ളിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായി വയറ്റുക പച്ചമണം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല പൗഡർ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് നന്നായിട്ട് വാടട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് നന്നായി പച്ച തക്കാളി വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം തക്കാളി വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി മസാലൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ വയറ്റണം ഇനി പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഇടാം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചിക പൊടി അതിൽ കൂടണ്ട ഓക്കെ ഇനി മസാലകളെല്ലാം വഴന്ന് നല്ല മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കരിവേപ്പില മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിന എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കോരി മാറ്റി വെച്ച ചെമ്മീൻ ചെറിയ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം ക്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസാലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ഉള്ളിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി വയറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങൻ്റെ ഒരു അരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവിയത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവ മൂന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ അരയാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ചട്നിയുടെ ഒക്കെ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത തേങ്ങയും നമ്മൾ ഉള്ളി മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തേങ്ങയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മസാലക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും അങ്ങനെ ഈ തേങ്ങയും ഇട്ട് പിന്നെ ഇളക്കി നല്ല മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം മസാല റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരിമാവിൻ്റെ ബേസ് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ മുന്നേ കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി ഒരു ഗ്ലാസ് ഗീ റൈസിൻ്റെ അരി കാൽ ഗ്ലാസ് പൊന്നി അരി പിന്നെ രണ്ട് കറാമ്പ് ഒരു പട്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി 
ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തേങ്ങ അരക്കപ്പ് ഇവയെല്ലാം കൈനെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അരി ആദ്യമേ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുതേ മസാല ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അരി കുതിർന്ന് കിട്ടും ഈ കുതിർത്ത അരിയിലേക്ക് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്ക് ദോശൻ്റെ പരുവത്തിൽ അധികം കട്ടിയാവാനും പാടില്ല അധികം ലൂസാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് അരിയും വേണം അങ്ങനെ ഈ അരച്ച മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കണം അത് വെക്കുന്നത് ഈ മിക്സിയിൽ അരക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് ഒന്ന് ചൂടാവും ആ ചൂട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് അധികം ലൂസാവാനും പാടില്ല അരക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ അരച്ച മാവ് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ അരച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം നമ്മളെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവിച്ചമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ആ ആവിച്ചമ്പിന് കണക്കായിട്ടുള്ള പാത്രം ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് പാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിയുള്ള എന്തെങ്കിലും വെസ് വെസലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ആവിച്ചമ്പിന് കണക്കായിട്ടുള്ള പാത്രം എടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് നെയ്യ് തടവിയതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്പൂണ് മാവ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ചെമ്മീൻ മസാല ഇല്ലേ അതെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കൊണ്ടൊന്ന് ആവശ്യാനുസരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബന്ധ് ബന്ധത്തിന് ശേഷം ചെയ്താലേ അത് ഒരുമിച്ച് വേകാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വേകാണ്ട് പുറത്ത് മാത്രം വേവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊന്ന് വെന്ത് എന്ന് കൈനെ കൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഞാനിവിടെ ഗീ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ലെയർ കൂടി നമ്മൾ അരിമാവ് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മാവ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത അതേമാതിരി തന്നെ ഈ മസാല കവർ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഈ മാവ് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് പരത്തുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെന്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പാത്രം നിറയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് മാവ് മസാല മാവ് മസാല എന്ന രീതിയിൽ ലെയർ ചെയ്യുക നമ്മളെ ചട്ടിപ്പത്തിരി മാതിരി പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ച് എല്ലാ ലെയറിലും ഗീ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല ലെയറായി നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മാവ് കൂടി വയ്ക്കാം മസാല കവർ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഈ മാവ് ഒഴിക്കണം ഇനി ഒഴിച്ച് പിന്നെയും മൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം എന്നാലാണ് ഇത് ഫുള്ളും കുക്കായി വരികയുള്ളൂ ഓരോ ലെയറും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയത് നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂവറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ലെയറും വെന്തോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചെമ്മീൻ പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് കൊണ്ടും കോക്കനട്ട് മസാല എല്ലാം ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഈ ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് നിറയുന്നത് വരെ ഇതേമാതിരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മാവ് മസാലയും ലെയർ ലെയറായി ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്യാം നന്നായി കുക്കായതിന് ശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മാറ്റി ഇതാ നമ്മുടെ തിരൽപത്രി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻസിൽ എഴുതുക ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് ഇനിയും വരാം അസലാമലൈക്കും